hace esto por un hombre? Muchas veces me han preguntado y muchas personas me lo cuestionan muy seguido que por qué la mayoría de los mensajes que realizamos están dirigidos principalmente a las mujeres. La respuesta es muy simple. Yo no deseo que las mujeres tengan más poder sobre los hombres o viceversa, pero sí deseo que tengan más poder sobre ellas mismas, recordarles lo valiosas que son y, desgraciadamente, muchas veces lo olvidan. En pocas palabras, ser como esa ligera voz en su vida, esa voz que la acompaña y le hace sentir y saber que absolutamente todo estará mejor, que todo estará bien. Por eso no fue ninguna coincidencia que hayas ingresado este día a este mensaje, créeme. Hay algo que quieren decirte y que desde hace mucho tiempo necesitabas leer. Por eso hoy quiero compartirte este mensaje. Solo quería recordarte que por favor no dejes que esto exista en tu vida. Hay cosas que debes dejar de hacer ya mismo. Es momento de comenzar a poner tus límites y descubrir que tú mereces más de lo que te imaginas. Si tu hombre o tu pareja no te lo permite, por favor cámbialo. Por favor no ruegues su amor y no le mendigues sus cariños. Deja que salga por él mismo y así... Podrás ver y sentir si realmente te ama como dice. ¿Sabes por qué? Porque cuando lo obligas o lo comprometes, abres la puerta de un consuelo engañoso y de un amor que tal vez ya no es para ti. De un amor que ya no es sincero. De un amor que ha dejado de ser desde hace mucho tiempo. No permitas que te diga la forma en cómo tienes que vestirte. ¿No? Tú ponte guapa, ponte hermosa, ponte preciosa, pero siempre a tu manera y sin límites. Si no le gusta, deberá de respetar siempre tu forma de expresarse con la ropa y tu estilo, porque eso es tu personalidad y de nadie más. Tú eres tú y absolutamente nadie debe frenarte. No hables con miedos o tapujos por miedo a tu pareja. No te olvides de que ante todo, debes ser siempre tu amigo. Y no es posible que en una relación de pareja exista este maldito miedo, algo importante que muchas mujeres permiten por miedo o por temor a represalias de su pareja. Sinceramente, lo siguiente que estoy a punto de decirte, por favor, por lo que más quieras, no te quedes en casa solo porque él te impide salir o ver el mundo. No dejes que tus ataduras sean el motivo por el cual te sientas encerrada bajo la llave de sus celos y sus amenazas. No te traiciones nunca por culpa de él. Olvídate de encubrir sus errores de una forma que te pueda dañar a ti en un futuro muy cercano. Y por favor, menos lo hagas. Si es para ti satisfacerlo o darle algún capricho inútil, no lo hagas. Por favor, jamás le des la espalda a tus padres por él. Siempre darles el lugar que les toca sin perder la deshonra por ellos. Porque si no lo haces, créeme, que tal vez algún día podrás arrepentirte mucho por eso. No permitas que tus principios básicos y tus creencias, aquellas que te identifican más con tu persona, sean derribadas por su amor. Porque por ver tu esencia... Siempre será un error Que te pasará factura Tarde o temprano en la vida Él debe respetarte siempre en eso Por supuesto Jamás tires o renuncies a tus sueños E ilusiones por él Nunca Nunca permitas que nadie te impida soñar Y proyectar tus deseos Y sueños de vida de nadie Nunca te sientas Que te obliga a perdonar Una infidelidad en tu vida no permitas algo o no perdones algo que no es tolerable para ti. Si crees en tu persona, si crees en tu interior, si crees en ti y que no pueda dar una segunda o tercera oportunidad, por favor, no dejes que nada más te ate a él. Ya déjalo. Huye. Es decir, como bien 
bien sabes, hay cosas que no debes permitirte ni permitir por amor. Créeme que se han dado casos en los que una persona se ha metido en grandes problemas, incluso en problemas legales por amor. Por eso jamás dejes que esto te pase a ti. Pon atención a este punto. ¿Y por qué? Simplemente porque tu libertad es sagrada. Tampoco pierdas tu tiempo por, a, por su atención. Date siempre tu espacio y que aprenda que tú eres importante y que tus cosas son igual de necesarias e importantes que las de él. Por eso tu tiempo es tuyo y tú decides convertirlo en lo que desees. Por eso y, por favor, no lo malgastes. No dejemos de mencionar que jamás seas violenta contigo misma por amor o por lo que llamamos amo. Y eso lo digo por si acaso. Se han dado en muchos casos así y es muy lastimoso e injusto. Por eso es importante este comentario. Y sabes una cosa, nunca renuncies. Nunca renuncies al trabajo de tus sueños o dejes de lado una oportunidad. Sea cual sea ni por él, no dejes pasar una gran oportunidad en tu vida por él, ni por nadie, porque te aseguro que estás en una de las cosas que más factura te podrá pasar con el tiempo y de las que más te podrás arrepentir, tarde o temprano, créeme, no lo hagas, tampoco fijas ser alguien que no eres, solo para convertirte en lo que la otra persona quiere que tú seas, no lo hagas, no permitas ser la marioneta de nadie, ni de él, ni de absolutamente nadie en tu vida. Créeme, tú vales mucho y nadie vale mucho más que tú como para ser capaz de hacerte olvidar por completo de ti. Nadie. No seas marioneta de nadie y no te dejes mover por nadie. Y esto te lo digo desde el fondo de mi corazón. Por favor. No hagas esto por nadie. Si este mensaje movió algo en ti, o hizo darte cuenta de algo que no sabías, por favor, házmelo saber a través de la barra de comentarios. El compartirme tu sentir siempre será para mí la forma más hermosa de saber que valió la pena de compartirte este mensaje. Y de verdad, deseo que todo esté bien en tu vida.